こさんですね。はんこさんありがとうございます。はいえー、前回の厄年のお話面白かったです。ありがとうございます。厄、えー、年に向けて良いことをして徳を積みたいと思います。うん。えー、辰年の今年年女なのですが、うん、生まれ年のえとの年年男年女も同じようにあまり良くない年になると聞いたのですが、厄、うん、年と同様に気をつけなきゃいけないのでしょうか。良くないことが起きそうな時払えるおまじないとかありますかという質問なんですけど。あのね、えー、なんかわかんないんだけど、えー、12年のサイクルって、えー、なんかあるみたいよバイオリズム的にねあそうすると、うん、今から12年前を思い出してみて悪かったら気をつけた方がいいかもしれないですよねそういうんじゃないのそういうんじゃないのあ,あの、うん、生まれてから、うん、自分のリズムってあるじゃないか、はい、感情が、うん、バイオリズムって知ってるでしょ、ね、感情とか思考とか。えーえー体力とかのそういうバイオリズムがこう12年になる時ってこうちょうど中間の不安定なあたりに一致する人が割といてうん長い周期のバイオリズムみたいなのがあって毎日毎日こう繰り返されてこう波をね波形を刻んでるんだけど大きく見て12年ぐらいって。まあ、人それぞれ個人差はあるからさプラスマイナス1年は気をつけた方がいいんだけど、うんうん、なんかねその年って12年周期ぐらいで人間のサイクルみたいなのが、うんうん、ほら女性もさ毎月毎月のサイクルがあるじゃない、うん、あんな感じで人間のサイクルみたいな体のサイクルみたいな12年周期っていうのがなんかね、うん、あるっぽいんだよね、うん、目安としてはね、うん気持ちとかその辺の心境の変化っていうのはやっぱりちゃんと12年サイクルでくるわけよ、うん、成長してるから、うん、人間成長してるから12年前と同じ考えはしないかもしれないけど、うん、なんとなく気持ち的に同じような感じだったりとかっていう、うん、でも成長してるなりの考え方とかもできたりさ、うん、成長してるなりの変化はあるんだけどなんか似たような心境になったりするのね。その心境とか思い出す時っていうのは当時好んで聴いてた曲とか、うん、好んで見ていた絵とか好んで着ていた服の色とか、うん、そういうのを目安にすると、うん、あなんかもしかして私12年前こんな状況だったかなとか思い出しやすい、うんうんうんうん、見えない部分はそういう自分が表現したもの、うんうん、で目安にして。うんうんだからあのー、まあ年女として、うん、その年女だから気をつけた方がいいっていうのはその変化に気をつけた方がいいってことなんですねそうねだから知恵袋的な感じよね年女っていうじゃあ特にその良くないことが起きそうだから気をつけろっていうのとはちょっと違うわけですねそう変化が起きやすいから気をつけろなるほど良くないこととは限らないのねうん、うんチャンスの年になるかもしれないのよ、うん、変化だから、うんなるほどね、そうそうでもさそのせっかくチャンスが巡ってきてる時に自分の気持ちがどうも下向きになるサイクルっぽいんだよねとかになった時にさ、うん、チャンス乗れないじゃん、うん、もったいないでしょそうですね、うん、だから先に察知して気持ちが下向きになりそうだったら、うん、こうなんとかモチベーション上げるような何かを自分にね、うん、与えてあげて、うん、せっかくのチャンスをつかめるようにするとかうん、うんそういう感じで、逆手にとってね、うん、うん、生かすといいんじゃないかな。うん、あと良くないことが起きそうな時、払えるおまじないとかありますかって言うんですけど、まあ、この流れで言うと、これは。どうなんでしょうね。あのね、うん、あのね、お水をたっぷり飲んで、うん、お風呂にたっぷり入ること。うん、うん、そんでね、はい、うん、そうそう、そんでね、あのーうん、サラサラっとした汗が出るまで、長風呂すると。うんうん結構ね気持ちも体も軽くなっててそれが一番まあ日常的にできる一番いい方法、うん、あとはまあ気持ち的にお塩を使うとかね、うん、パッパッとお風呂の湯船にお塩ちょっとひとつかみ入れるとかねうん、うん、まあ浄化方法として定番ですよねそうそうそう、うん、あとはねあのー、やっぱり人型、うん、半紙とかで人型を切って、うんうん、まあなるべく自分の体験に似せてね、うん、であのー、なんか今まで背負ってきた嫌なものの続きっていうのが悪化すると一番嫌じゃない、うん、それでだから今まで起こった嫌なこととかをその人形にブツブツブツブツ言ったりとか、うん、こんなことあったなとか思い出しながらとりあえず体を撫でて
全体をね、うんうん、それで燃やしちゃうとか捨てちゃうとかあとはね、うん、これから起こるかもしれないことを防ぎたい時はね、うんあのー、私子供の頃からやってんのが、うん、自分家の周りのワンブロック分を左回りに回るの3回、うん、3回、はいはい、何が根拠か分かんないけど子供の頃からそれをやっていて。なんか今日絶対嫌なことありそうとか思って、うん、うっすら前の日とかからさなんか予期してたりするんだけど、うん、怒らないで済んでんのねなんかと突然先生が、うん「今日は本当はテストやろうと思ったんだけど、うん、なんか朝起きたらちょっとうっかりありまして」とか<笑>うん、うんまあ、意外と、ねうん、していただければとでもね気持ちの問題だと思うよ、うん、そうですね元気があればいつでも払えるもん、うんうん、そうですよ元気で払うっていうのも一番単純な方法ですよね、うん、そう元気があれば一度も払えるから寄ってこないからさ、うん、だからこの曲を聴くと元気になるとかこれを聴くと元気になるとかっていうのがあったらそれをねやるのもお払いの一種ですよね、うん